मानसिक विकृति अलग अलग तरीके की होती है सामान्य इंसान के लिए वो अकाल्पनिक है लेकिन मानसिक रूप से विकृत लोग इसी में सुकून मानते हैं और ऐसे मानसिक विकृत लोग हमारे बीच होते हैं लेकिन उसे हम पहचान नहीं पाते नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस तक के इस भाग में मेरी पोस्टिंग जब मुंबई के मालाड़ पुलिस स्टेशन में थी उस वक्त मेरे पास एक केस आया था वो बहुत चौका देने वाला था और सामान्य इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता आई के लिए काढ़ा बना रहा हूं उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना अरे ये जयेश भी ना बार बार फोन कर जा रहा है तूने आई से बात की आ, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना जैसी तबीयत ठीक होगी ना तो बात कर लूंगा पक्का तो कुछ नहीं समझता इतना टाइम नहीं है हमारे पास रहने दे तो उससे कुछ नहीं होगा अरे नहीं हेलो हेलो अरे यार हाँ जयेश क्या यार कब से फोन कर रहा हूँ तेरा फोन बिजी आ रहा है जयेश आई की तबीयत बहुत खराब है उनके लिए काढ़ा बना रहा हूँ मैं बाद में बात करूंगा तुझसे ठीक है आई बस दो मिनट में तेरा काढ़ा तैयार है मेरी हाइट इतनी बढ़ गई ऐसे बार बार नापने से तुम्हारी लंबाई बढ़ नहीं जाएगी हटो हम तो तुम लाइटर चालू करो यस हमको ना जल्दी से बहुत बड़ा होना है क्या करोगे बड़ा होकर बड़ा होकर हम तुम्हारी शादी करेंगे और तुमको तुम्हारी शादी करके तुम्हारे ससुराल भेज देंगे बहुत जल्दी तुमको हमको भगाने की पहले जाओ ये बनिया कैसे सामान लेकर आओ लिख दिए इसमें सब जाओ जल्दी लेकर आओ उनको काम पर भी जाना जल्दी पर दीदी ये क्या लिखा है कुछ मैंने पीला रहर की दाल है और धनिया मिर्च ज्यादा लेकर आना तुम रहने दो हम भी चलते तुम्हारे साथ तुम भूल जाओगे जाओ तुम बाहर जाओ अच्छा सुनो झोले लेकर जाओ हम आते हैं कपड़ा बदल कर अंदर आ जल्दी कैसे हो ये ठीक हूँ तुम कैसे हो दीपक चल आ दीपक हाँ बोल हाँ साहब आज रात 11 बजे मालाड़ बैक रोड पे असलम का काम होगा वेरी गुड क्या भाई डर गया कान के नीचे दूंगा एक मैं किसी के बाप से नहीं डरता अबे एडे भाई के दम पे तो अपन एरिया में शेर बने घिरते हैं समझा क्या हाँ। चल चल बस का मत लगा उधर से प्याज भी डाल इसमें दीदी आज हम तुमको कुल्फी खिलाएंगे और पैसे हम जीते ना गंजे में बीस रुपए लगाएंगे तुमको बोले है ना पैसे लगा कर नहीं खेलना है खेलो अगली बार से बताते तुमको आई भाभी देख के डालो प्याज भाई इस साले तुमको ना बोली ना देखो मैं क्या करता हूँ हाँ तो छोड़ आप रोको भाई अरे क्या किया तू क्यों जवानी समझ ले रही है तुझ पे तेरी तो तेरी मत मेरी बदतमीजी अरे हो गया क्या तू तेरी हिम्मत कैसे हुई हेलो प्रभात 
तुझे मना किया ना बार बार ऐसे फोन मत किया कर मैं तुमसे बात करने के लिए फोन नहीं कर रही हूँ तुम आई को फोन दो आई तुझसे बात करना नहीं चाहती है अरे मेरे पे हाथ उठाएगा तू मेरे पे हाथ उठाएगा मेरे को मारेगा तू मेरे को मारेगा बच्चे को क्यों मार रहे हो बीच में नहीं आने का समझा चल और तू साले निकल इधर से बस मेरे सामने नहीं आने का मैं तो गाटूंगा ये ले जा इसको चल उसको किसी ने मार दिया क्या हाँ तू रुक था आई मैं आता हूं अभी चल चल जल्दी चल सर सर मनोहर की बॉडी है कौन मनोहर सर हमारा खबरी था कल रात असलम की ड्रग पकड़ी गई उसी की खबर दी थी इसने तो क्या असलम कह नहीं सकते सर वैसे सर किसी को पता नहीं था ये हमारा खबरी है इसके खुद के आदमियों को नहीं पता था सुनके इसके बदन पे जिस तरीके के वार दिख रहे हैं ना लगता है ब्लेड जैसे धार धार हथियार से इसको मारा गया है और ब्लड भी सूखा है इसका मतलब कुल रात में हुआ होगा पैंट क्यों खुली है इसकी सर हो सकता है कि भागने वागने में खुल गई हो वैसे इसके पास ये चिट्ठी भी मिली है आदमी को अपने कर्मों की सजा जरूर मिलती है बॉडी को सबसे पहले किसने देखा इस लड़की ने देखा था सर सर वो मैं दूध लेने जा रही थी तब मैंने देखा कि ये आदमी यहाँ पे सिरके जिस किसी ने इसको मारा है लगता है बहुत नफरत करता है असलम कह नहीं सकते सर या कोई ऐसा आदमी जिसका इसने बहुत बुरा किया था आसपास पता करो किसी के साथ इसकी मचमच हुई थी क्या किसी को कुछ पता है इसके बारे में साहब इसका तो रोज़ रोज़ का मचमच था सही आदमी नहीं था साहब सर कोई कुछ बता नहीं रहा सब यही बोल रहे हैं कि काफ़ी पंगा करता था लोगों से सिर के मनोहर हमारा आदमी था इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकाल बॉडी को पीएम के लिए भेजना ठीक है सर यहाँ क्या करी तू क्या करी तू वहाँ पर तू पुलिस से क्या बात करी थी वो वो लाश मैं नहीं देखी थी और पुलिस को भी मैंने ही फोन किया था तो उन लोगों ने बोला था मुझे वहाँ रुकने के अच्छा क्या हुआ आप क्या 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 वो मतलब क्या अपनी बहन से पूछ मास गुंडे का खून हुआ था और वहाँ खड़े होकर टाइम पास कर रही थी तेरी बहन चल रात भर ऑटो चलाओ चार चार ऑटो का हिसाब किताब देखो दिन में इतना तमाशा देखना पड़ता है घर में क्या खड़ी क्या है क्या करना आप इतनी देर तक मुर्दे के पास थी जा अच्छा उस साले के साथ ऐसे होना चाहिए था उसके साथ ले आ गया भाभी का घर कब से फोन कर रहा हूँ इसे उठा क्यों नहीं रही है तुम्हें पता ना गर्ल्स का पीजी है यहाँ बॉयज का आना अलाउड नहीं है फिर क्यों आया यहाँ 
देखो मुझे इतना बताओ मयूरी कहा है वो यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है फोन की आवाज तो अंदर से आ रही है मयूरी मयूरी मुझे तुमसे बात करनी है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी तुम जाओ यहाँ से देखो बस दो मिनट दे दो तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है प्लीज प्लीज मैं बाहर जा रही हूँ तुम्हें जो बात करनी है कर लो मयूरी मैं प्यार करता हूँ तेरे से अब इन बातों का को कोई मतलब नहीं है तुम अपनी आई से बात नहीं करोगे और वहाँ मेरे बाबा सतारा मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं तुम ना तुम शादी ही नहीं करना चाहते हो मुझसे इसीलिए हमेशा आई का बहाना बना के बस टाल देते हो मयूरी तुम जानते हो ये बात सच नहीं है बहुत प्यार करता हूँ तुमसे ठीक है प्यार करते हो ना मुझसे अपनी आई से मिला दो हम खुद उनसे बात कर लेंगे मयूरी तुम जानती हो ना कि आई को लव मैरिज से कितनी नफरत है वो तो बहुत चिड़ती है इससे तो बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे तो थोड़ा सा मैं आई को आई को सब समझा दूंगा ठीक है जल्दी कुछ करो मुझे बहुत डर लग रहा है हाँ मयूरी मैं सब समझा दूँगा अच्छा सुन रात को खाना मत बनाना बाहर जाते खाना खाने के लिए बस का नहीं मारा हूँ सही में बोल रहा हूँ तुला काय कर रहे थे करूँ कि मैं यार नहीं लगना ला ओके चल बाय सर ये मनोहर की पीएम रिपोर्ट सर उसकी मौत रात के 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई है वो नशे में था जब उसका मर्डर हुआ और सर एक शॉकिंग न्यूज़ भी है मनोहर के साथ अननेचुरल तरीके से सेक्स किया गया था क्या हाँ सर सर उसकी बॉडी पर सीमन के ट्रेसेस तो नहीं मिले हैं हो सकता है कि प्रोटेक्शन यूज़ किया गया हो लेकिन सर उसकी बॉडी पर ब्लेड जैसे कि शार्प चीज से वार किया गया था और उसी से उसका गला भी रहता गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है इसका मतलब इम्पल्सिव होकर ये मर्डर नहीं किया है पूरे प्लानिंग के साथ ही मर्डर हुआ है हो सकता है सर वैसे सर मैंने मनोहर के कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स चेक की थी सर मनोहर ऐसे दो आदमियों के टच में था जिससे वो रेगुलर बात करता था सुनील और पक्या सर ये दोनों साथ ही काम करते थे लेकिन इन दोनों को पता नहीं था कि मनोहर हमारा खबरी है और सर जिस दिन मनोहर के साथ ये वारदात हुई इन तीनों की लोकेशन मार्केट एरिया की थी ये सुनील और पक्के को लेकर सर इन दोनों का फ़ोन बंद है इनकी लास्ट लोकेशन चौल की है मैंने वहाँ पूछताछ की लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है मार्केट में जाके पता करो उस रात क्या हुआ था ठीक है सर पहले पैसे दे उसके ताई तू क्या कर रही है इधर उधर नीचे प्रभात मुझे आई से मिलना है वो इसके साथ भागने से पहले सोचना चाहिए था आई तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती तू निकल ऐसे ये हाथ कैसे लगा तूने इसे ये तेरे खुद की बीवी तो छोड़ के भाग गई तुझे कुत्ता कितना मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ था बघाई लेना मेरी बहन को तुम इससे बात करो पति आई है मेरे अरे मुझे तो बात ही नहीं कर रही तुमसे निकलो ऐसे प्रभात करो ऐसे अरे भाई क्या कर रहा है यार मिलने देने उसे आई से मेरी आई से कोई नहीं मिलेगा कोई भी नहीं निकलो ऐसे निकलो ऐसे चलो से मिलेंगे हाँ साहब मैंने देखा था मनोर का कुछ मछमर चल रहा था उसके लोगों के साथ में सारे? उसके बारे में कुछ नहीं बोलने का निकल ये आगे सुंदर नगर में सुनील के भाई का गैरेज है पक्के और सुनील दोनों वहीं पड़े रहते हैं के बच जाओगे साहब हमने मनोरा मनोहर भाई को नहीं मारा साहब खर संग तो साहब हमें कहा मारो मनोहर भाई ला ये पके के साथ उसका पंगा हुआ था ना वो सुबह कुछ पंगा हो गया था तो भाई भाई मुझसे नाराज हो रहे थे मैं मैं गया था मनाने उन्हें भाई जो हुआ सब खत्म करो ना पक्या तू जानता है मैं गौरी को कितना पसंद करता हूँ आज तूने उसकी कुर्ती फार के सही नहीं किया भाई मैं तेरे को कब से सोरी 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 बोलने लाया और तू एक एक दो टके की लड़की के पीछे मुझसे नाराज हो रहा है सर उसके बारे में कुछ नहीं बोलने का निकल मेरे सामने से निकल जाएगा नहीं अरे भाई बोतल नहीं क्या तू जा 
मैं पियो तो मैं पियो साहब हमने तो बस मजाक मस्ती किया था हमें क्या पता भड़क जाएगा हाँ साहब बाद में हमने उसे मना भी लिया था हाँ और उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए पर बाद में पता नहीं किसने उनको गौरी का क्या चक्कर गौरी साहब वो वो भाई की आइटम थी वो पसंद करते थे भाई उसे वो एक दिन भाई को मना कर दिया उसने तो मैं उस दिन सुबह मेरी बहन बदतमीजी करेगा अरे क्या ठंड हो गया क्या तू वो तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई मैं वो आपके लिए तुझको क्या लगता है मुझे नहीं पता क्या कि तू मेरी बहन के पीछे कुत्ते की तरह जीव लटका फिरता है औकात में क्यों डरता होगा तुझसे अरे डरता हूँ तुझसे साहब खड़े से भाई उनको लाइक करते थे कैसे तो नहीं मनोहर के साथ तेरा पंगा हुआ था इसलिए तूने उसको मार दिया नहीं 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 वो पेपर कटर लेके घूमता था ना नहीं नहीं तो घूमता है ना तू पेपर कटर लेके घूमता है ना तू मेरा ये लेकिन सब मेरे बड़े भाई जैसे थे वो मैं उनकी को मारूंगा था शेर के कल सुबह गौरी और दीपक को बुला सर पर मुझे इनकी दर्दनाक चीखें सुन दी चीनी तो चम्मच डालना क्या ना कि मुझे ज़्यादा मिठास पसंद है लो चाय पियो चार चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जला तुम्हारे माँ बाप का है सर हमारा कोई नहीं है बचपन में ही माँ गुजर गई थी और पापा के साथ दो साल पहले बिहार से आए हैं दिमागी बुखार के कारण पापा पापा का भी डेथ हो गया तब से हम ही दोनों हैं तो मनोहर के आदमियों ने पहले तुम्हारे बहन के साथ बदतमीजी की बाद में तुम्हें मारा गुस्सा तो बहुत आया होगा ना गुस्सा तो आएगा ना सर वो हमारे पीछे पड़ गया था छोड़ा मारा रास्ता अरे हम प्यार करते हैं तुमसे जैसे गुंडे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते अरे तू शादी कर लो ना हमसे सारे तेरे काम छोड़ के एकदम सीधे बन जाए वो रहते हैं ना अच्छे वाले पति हमें बिल्कुल पसंद नहीं था तो ऊपर से वो घटिया हरकत करने लगा तो मनोर के आदमियों ने तुम्हारा कुर्ता ब्लेड से काटा इसलिए तुम्हारे भाई ने उसका गला ब्लेड से काटा नहीं सर हमने कुछ नहीं किया हमारे भाई ने कुछ नहीं किया सर हम सही कह रहे हैं इसलिए कुछ भी नहीं किया जाओ शेर छोड़ के नहीं जाने का आपने इन्हें जाने क्यों दिया सर शेर के मनोहर के साथ पहले रेप किया गया बाद में उसकी हत्या हुई इस लड़के को देख के नहीं लगता है ऐसा करे फिर भी नजर रखो इन पे असलम का क्या हुआ सर खबरियों को काम पे लगा दिया जल्दी पता चल जाएगा से तू नहीं मारा है ना नहीं दीदी सच बोल कहा मेरे सर की कसम सर असलम की टिप मिली है मीरा रोड में देखा गया अपने आदमी को भेजो उठा उसको सर सर एक औरत आपसे मिलने की जिद कर रही है बोलो साहब मेरा भाई मुझे मेरी आई से मिलने नहीं दे रहा ये फैमिली मैटर इसमें पुलिस क्या कर सकती नहीं साहब कुछ तो गड़बड़ है आजकल वो घर के खिड़की दरवाजे भी नहीं खोलता भगवान में तो उसकी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी पर आजकल घर के अंदर जब भी देखो पूजा पाठ करता रहता है घर के अंदर से बस अगरबत्ती और धूप की महक आती रहती है कब से चल रही है सब मैं एक साल पहले घर से भाग के अलोक से शादी कर ली थी तब से मैंने मेरे आई को नहीं देखा मुझे आई से मिलना मैंने मना किया ना एक बारी में बात समझ नहीं आती 
आई तो उससे मिलना नहीं चाहती है दाई नहीं शहन ज्यादा शांतपति नहीं इसे अंदर जाने दे अंदर हो क्या रहा है देखना है मैं चल बाजू नहीं नहीं साहब नहीं मैं किसको अंदर नहीं जाने दूंगा मैं मुझे अंदर जाना है तुम हटो हटो अपना बात आई मेरे मना किया रहा साले तेरी इतनी मत बात कैसे लगा तूने उसे क्या हो क्या रहा है अंदर क्या छुपा छुपा क्या रहा तू अंदर नहीं 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 साहब 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 मैं नहीं चाहता कि मेरी आई इसको देखे ये मेरी आई को छोड़कर भाग गई थी तब से मेरी आई की तबीयत बहुत खराब रहती है और यहाँ इसे मिलना नहीं चाहती है ये घर जाती है बस कि इसका पति ना चाबी भरता रहता है और यहाँ जाती है बार बार लड़ने के लिए यही बात मैं तेरे आई की मुझे सुनना चाहता हूँ बस नहीं सब सब करने मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी आई को कोई तकलीफ हो आपको आई को देखना है ना सर चौरण लेकर आइए और देख लीजिए आई को सर वो घर के अंदर जाने नहीं दे रहा है कह रहा है कि सर चौरण लेके आओ सर चौरण मांग रहा है चल गया सर चौरण काढ़ा अब पता करो घर में क्या चल रहा है ठीक है सर सर चौरण चाहिए था ना तुझे ये ले नहीं नहीं साहब मैं आपको अंदर नहीं दूंगा अब अगर अंदर आने से रोका ना तुझे अंदर डाल दूंगा मैं चल हट साहब अरे हट साहब कदम ऊपर देखो सर वो धुआं आएगा वो पूजा पाठ कर रहा है क्या आजकल सर इसकी आई कहीं नहीं है आई कहा है तेरी तीरथ पर गई है तीरथ पे गई है कल तक तो यही थी वो वो सब आपने आने से पहले बताया नहीं ना तो रोक लेता सब हीरो बन रहा है हाँ बहन को भी अंदर आने नहीं देता पुलिस को भी अंदर आने नहीं देता चल क्या रहा है साहब मेरी आई नहीं चाहते कि मेरी ताई दोबारा इस घर में कभी पैर रखे पर पुलिस को ऐसे अंदर कौन आने देता है साहब आई का नंबर दे तेरी आस पास पूछो इसकी आई के बारे में सर उसकी आई से बहुत दिन उसे मिली तो नहीं हूँ लेकिन उनका बेटा आता है कभी चाय पत्ती लेने तो कभी चीनी लेने जब से उनकी बेटी भाग गई है ना तब से उनकी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है इसीलिए वो घर से बाहर नहीं निकलती सर प्रभात के घर में तो कुछ मिला नहीं है और प्रभात का कहना है कि उसकी माँ तीरथ गई है उसकी माँ के नंबर पर मैंने ट्राई किया लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है एक काम करो उसके आई के नंबर से उन्हें ट्रेस करने की कोशिश करो ठीक है सर हाँ बोल पक्की खबर है कहाँ जा रही है तू हाँ उस दिन तो बड़े मजे से देख ली थी उस दिन तो मैं गलती थी ए, गलती थी कुछ नहीं देख चल ये खड़े दे और देख बस कीजिए ये ये कैसी बातें कर रही है अब शर्मा नहीं चाहिए चुप कर एक शब्द ही बोला ना तो मैं सबको बता दूंगा कि तेरे बहन कितनी करेक्टरलेस लड़की है अपनी बहन और जीजा जी को साथ में सोते हुए देखती है यही चाहती है तू नहीं ना चुप एक काम कर सुन ये तरह तेरा ड्रग वाला जहर तू स्कूल के बच्चों के रोगों में भरता है ना मनोर को भी तूने मारा है ना मनोर को मैं क्यों मारूंगा साहब क्योंकि तेरे को पता चल गया था तेरी ड्रग वाली टीम उसने हमें दी है इसलिए तूने उसको मारा नहीं साहब अभी तक मुझे पता नहीं था लेकिन अभी आपने मुझे बताया कि उसने मेरी टिप दी है तो अल्लाह कसम अगर आज वो जिंदा होता ना तो मैं उसे मार देता शिर के इसको तब तक मारो जब तक इस सच न बोले नहीं साहब नहीं साहब नहीं नहीं साहब मनोहर हमारा आदमी था और उसका बहुत भयानक तरीके से खून किया गया था और बहुत विकृत तरीके से उसके ऊपर बलात्कार किया गया था लेकिन इस केस में हमें लीड नहीं मिल रही थी मनोहर को क्यों मारा था वो हमारा आदमी था इसलिए या कोई और वजह थी आइए सर सर आपको याद है पुलिस स्टेशन में कपल आया था जिसे अपनी आई से मिलना था वो किरण और आलोक हाँ सर कि आलोक की बॉडी है शिर के इसको तो बिल्कुल उसी तरह से मारा गया जैसा मनोहर को मारा था कहीं इसके साथ भी रेप तो नहीं किया गया हो सकता है सर वैसे सर इसके पास भी हमें सेम नोट मिला है आदमी को अपने कर्मों की सजा मिलती है फिर के मनोर को मारने वाला और इसको मारने वाला सेम हो सकता है हो सकता है सर वैसे सर ये इस चौल में नहीं रहता था ये चार कोप की चौल में रहता था ये चौल में तो इसका साला प्रभात रहता है क्या ऐसा तो नहीं ये आलोक प्रभात को मिलने आया था एक काम करो शिर के 
या सी सी टी वी देखो रहेगा तो उसका फुटेज निकलवा इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन में निकलवाओ देखो ये दोनों मर्डर में कुछ सेम कड़ी तो नहीं और एक काम करो ये नोट और पहले वाली नोट दोनों नोट न्यूज़पेपर के वर्ड्स को काट के बनाए गए हैं इसको अपने एक्सपर्ट के पास भेजो और देखो ये कौन सा न्यूज़ है और इसके वाइफ को मॉग में बुला ठीक है सर नहीं किया ये सब उसी ने मारा है मेरे पति को वो नफरत करता था आलोक से क्या आलोक उस चाल में प्रभात से मिलने गया था वो सब मुझे नहीं पता लेकिन उसी ने मारा है ए, चुप आलोक को क्यों मारा पता मैंने नहीं मारा साहब तेरे चाल के पास था ना वो तूने बुला था ना उसको नहीं था अपने आप ही आता रहता था सर बार बार वो तेरे घर में हिस्सा मांग रहा था तेरे बहन के साथ उसने शादी की थी भाग के जाके इसलिए तूने गुस्से में उसको मार दिया नहीं साहब मैंने नहीं मारा उसको साहब साहब वो बहुत ही घटिया आदमी था मैं मेरी किरण ताई और मेरी आई अब तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे साहब हमारे घर में उसने मेरी किरण ताई को बहका कर उनसे शादी कर ली साहब उसकी तो पहले बीबी तो छोड़ कर भाग गई थी इतना घटिया आदमी है वो तेरी आई कहा है तेरी आई का फोन बंद है हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और उस समय से बंद है जिसके एक दिन पहले पुलिस तेरे घर पे आई थी ऑन नहीं हुआ है फोन सब मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ साहब मेरी किरण ताई जब से घर में पुलिस लेकर आई है ना मेरी आई बहुत परेशान थी साहब मेरी आई को शांति चाहिए थी उन्हें तीर्थ पे जाना था ना वो तीर्थ पे चली गई फोन बंद कर दिया तब से लेकर अब तक मुझे फोन नहीं किया साहब मुझे नहीं पता साहब तो ऐसा तो नहीं कि तेरे आई ने किरण को कबूल किया था हिस्सा देने के लिए इसलिए तुमने गुस्से में तेरे आई को मार दिया तुमने साहब मेरी आई नहीं मर सकती है साहब नहीं नहीं साहब मेरी आई नहीं मरेगी साहब मेरी आई नहीं मरेगी साहब नहीं नहीं साहब कहते झूठ है साहब नहीं साहब मेरी आई नहीं मरेगी साहब सिर्फ इसके कॉल डिटेल्स और फोन लोकेशन का देखो उस दिन ये आलोक के सब खाए हम लोग सब सब बहाने बना रहे कोई रखने के लिए तैयार नहीं है दीदी मुझे यहाँ नहीं रहना मैं मैं कुछ भी कर लूँगी लेकिन मुझे यहाँ से जाने दीजिए इधर इधर तो कहाँ जाएगी मैं मैं, मैं गांव में बात करने की कोशिश कर रही हूँ इधर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुगाड़ हो जाएगा इधर इधर क्या बात है <laughs> दोनों बहनों को बड़ा प्यार आ रहा है एक दूसरे पर हो गई है ये शादी की उम्र हो गई है ना के लिए लड़का ढूंढ रही लड़का क्यों मैं हूं ना मैं शादी करूंगा इससे अब दोनों बहन को साथ में रखूंगा मजा आएगा तुम दोनों जाओ मुझे थोड़ा आराम करना है बाद में मिलता हूँ घर छोड़ देना सर आलोक की पीएम रिपोर्ट आ गई है सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत रात के 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई है बॉडी पे बहुत सारे स्लिट के निशान हैं। उसका गला भी रहता गया सर और सर आलोक के साथ भी रेप किया गया था ये काम किसी सीरियल किलर का लगता है शेर के आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो वहाँ ऐसा कुछ हुआ है क्या ठीक है सर अच्छा सीसीटीवी फुटेज मिला नहीं सर उस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है मैंने प्रभात के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए प्रभात के फोन से ना तो आलोक को फोन किया गया था और ना ही आलोक के फोन से प्रभात को प्रभात के फोन की लोकेशन भी उसके घर की ही थी फिर भी मुझे प्रभात पर ही शक है मुझे जरा अजीब किस्म का इंसान लगता है और उसके पास मोटिव भी उसके जीजा को मारने का लेकिन सर प्रभात मनोहर को क्यों मारे पता नहीं शिरके लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नजरों से कुछ छूट रहा है दीदी तू भी चलना मेरे साथ नहीं तो मैं नहीं आ सकती तुझे पता है ना मैं मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी हाँ दीदी अपना ध्यान रखना है हाँ तो तू भी जा
आदमी को अपने कर्म की सजा जरूर मिलती है शिरगे ये खून भी उसी ने किया है कैसे हुआ ये पता नहीं साहब ये कल रात ऑटो लेकर बाहर गए थे और दोपहर में खाना खा के सो गए फिर जब मैं मैं जगह नहीं आई तो नहीं गई किसकी ऑटो चलाते हैं साहब हमारे खुद के चार पांच ऑटो है उसमें से एक ऑटो ये भी चलाते हैं कोई घर में घुस के खून करता है और आपको पता नहीं आप कहा थी मैं सो रही थी बाजू में नहीं वो वो मेरा महीना चल रहा है और यहाँ मंदिर भी है तो इस कमरे में नहीं मैं मैं दूसरे कमरे में सो रही थी फिर के आसपास पता करो इसके बारे में और ये भी पता करो इस घर में किसी ने किसी को आते जाते देखा था क्या ठीक है सर बहुत ज्यादा चिक चिक करता था साहब घर में तीन ही लोग रहते हैं साहब अनिल उसकी बीबी किंजल और उसकी साली हेतल हर वक्त वो गुस्सा करता था उनके ऊपर और वो हेतल हेतल तो गौरी के दोस्त है किसी को आते जाते देखा था घर में नहीं साहब लेकिन अनिल सही आदमी नहीं था ये हेतल कहाँ है अभी पता नहीं सर सर बाहर तो किसी ने भी अनजान आदमी को आते जाते नहीं देखा लेकिन सर लोगों का कहना है कि ये आदमी बहुत गुस्से वाला था अपनी बीवी और साली पर काफी गुस्सा करता था हेतल नाम है इसकी साली का हेतल वो तो कहीं नहीं दिख रही है आपकी कोई बहन भी है हेतल जी सर कहाँ है वो सर वो दो दिन पहले अपने गांव चली गई चिरगे बड़े को पीएम के लिए भेज दो ओके मार्ग देख रहे हैं ये शायद अंदर वाले मंदिर का है और उसे अभी अभी शिफ्ट किया गया है ये इसकी बीवी हमसे कुछ छुपा रही है एक काम करो शिरगे आसपास का सी सी टी का देखो उसका फुटेज कलेक्ट करो या तो ये काम उसी सीरियल किलर का है या तो उन किलिंग की आड़ में किसी ने कॉपी करके इसको मार सर अनिल की पीएम रिपोर्ट सर अनिल को भी मनोहर और आलोक की तरह ही मारा गया है बॉडी पे बहुत सारे स्लिट्स के निशान हैं और सर उसका भी गला काटा गया है लेकिन सर इसके साथ रेप नहीं किया गया इसका मतलब सीरियल किलर के कोई कॉपीकेट करने की कोशिश कर रहा है हो सकता है सर वैसे सर मैंने उन तीनों चिट्ठियों को लैब में भेजा था लैब वालों का कहना है कि वो तीनों एक ही पेपर की कटिंग है जागृत दुनिया पता करो किस किस पास आता है पेपर आओ सर आपने इन दोनों पर नजर रखने कहा था ये दोनों पर भाग रहे थे सर हम भाग नहीं रहे थे हम सिर्फ अपने गांव जा रहे थे अब हम यहाँ नहीं रहना है सच सच बताओ मनोहर के खून के साथ तुम्हारा कुछ कनेक्शन है सर हमको कुछ नहीं पता उस दिन जब हमारा झगड़ा मनोहर से हुआ तो क्या हो रहा है कुर्ती फाड़ दी तू मेरे पे हाथ उठाएगा तू मेरे पे हाथ उठाएगा तो मेरे पे हाथ उठाएगा तो अपनी औकात में रहने का समझो निकल रहे थे आइंदा मेरे सामने नहीं आने का नहीं तो जिंदा जा दूंगा अरे प्रभात का क्या चक्कर है उसके माँ का कुछ पता चला सर अभी तक छानबीन चल रही है जल्दी पता चल जाएगा सब क्या हुआ तलाशी लो पूरे घर की एक एक कोना छान मार रहा सब लिया तो था तलाशी में ए, चुप ताकि बहन को प्रॉपर्टी में हिस्सा ना देना पड़े और इसीलिए शायद तूने तेरे जीजा जी को मार दिया ना 
हाय शबत साहब मैंने किसी को नहीं मारा है साहब मैंने किसी को नहीं मारा है साहब आई चाय देना एक कप किरण ताई के जाने के बाद आई की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी साहब आई को दिल का दौरा पड़ा साहब नौटंग की मत कर नौटंग की मत कर अगर तेरे आई को दिल का दौरा पड़ता तो पूरे चाल को इकट्ठा कर लेता तूने उसको मारा इसलिए किसी को बताया नहीं नहीं साहब नहीं 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 मैं अगर किसी को बताता ना तो वो लोग मुझे मेरी आई से दूर कर देते मैं अपनी आई को बहुत प्यार करता हूँ साहब इसलिए मैंने आई का सर अपने पास रख लिया और आई का बाकी शरीर ना चाली के पीछे दफना दिया साहब आज मेरे को मेरी आई चाहिए साहब मेरे को मेरी आई दे दो साहब मेरी आई मेरे को दे दो साहब 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 मेरी आई साहब हमें पूरा यकीन था कि ये काम प्रभात का ही है क्योंकि जो इंसान अपने मरे हुए माँ का कटा हुआ सर घर में रख सकता है वो किसी को भी मार सकता है लेकिन प्रभात कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था लेकिन हमें यकीन था कि प्रभात की माँ मनोहर और आलोक इसको प्रभात नहीं मारा है लेकिन अनिल को किसने मारा उसी सीरियल किलर ने या मारा किसी और ने तरीका था सीरियल किलर जैसा ताकि उस सीरियल किलर पे शक जाए सब सब मेरी बात तो सुनो सब ओ, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है साहब वो किसी को नहीं मार सकता साहब जब पुलिस के डंडे खाएगा ना सब सच बताएगा सब सुनिए तो मेरी बात चल निकल बोला तेरे को निकाल सर ये किंजल के घर के बाहर का सीसीवी फुटेज है सर किंजल ने हमें बताया था कि हेतल दो दिन पहले गांव गई थी लेकिन ये फुटेज देखिए सर किंजल दो दिन पहले नहीं बल्कि उसी दिन दोपहर में गांव गई थी और ठीक उसी समय के आसपास अनिल का मर्डर भी हुआ था किंजल को ले गया ठीक है सर साहब मेरा पति बहुत गलत आदमी था मैं तो बस हेतल को किसी अच्छी जगह रखना चाहती थी अपने पति से बचा कर तो उसे बचा नहीं पाई इसलिए दोनों ने उसको मार दिया नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं है वो हमारी चाली में जयेश नाम का लड़का है मैं चाहती थी कि जयेश और हेतल की शादी हो जाए जयेश भी अनाथ है इसलिए मैंने लेकिन भाभी मैं शादी नहीं कर सकता जयेश जयेश हेतल बहुत अच्छी लड़की है भाभी तू तो समझ क्यों नहीं रही है कैसे बताऊं मैं तुम्हें भाभी मुझे मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है मुझे लड़के अच्छे लगते हैं जैश, जैश, तु, तु फिर भी हेतल से शादी करके उसे अपने पास रख लेना अरे कम से कम तेरे घर का काम वाम करेगी जैश। और उसने बोला कि वो मेरी मदद भी करेगा और मैं हेतल को छोड़कर घर वापस आई और घर पर आकर देखा तो मेरा पति मर चुका था उसे किसी ने मार दिया था साहब आपने आपके पति के इस गलत हरकतों के बारे में और किसी को बताया था किसी को भी नहीं बस जयेश को मैं वैसे भी खुद को पुलिस के हवाले करने वाला था मैंने मनोहर आलोक और किंजल के पति अनिल को मारा है उन लोगों को जीने का कोई हक नहीं था प्रभात मेरे भाई जैसा है लेकिन उसकी मां उसकी माँ प्रभात की और मयूरी की शादी नहीं होने देना चाहती थी इसलिए मैं उसको मिलने के लिए गया अरे तू समझती क्यों नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है मैंने एक बार बोल दिया ना ना मतलब ना तू मेरे मुझे बार बार मत समझाने को आना लेकिन बात तो सुन मेरी मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो सही मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो सही अरे मुझसे बहुत प्यार करती थी प्रभात तो मेरा भाई से भी बढ़कर है अरे एक ही तो है वो जिसने इस आनंद से इतना प्यार किया इसीलिए उस मनोहर ने भरे बाजार में वो दीपक के चक्कर में प्रभात को मारा था तो इसीलिए मैंने मनोहर को मार दिया उसका जीजा ही सारे फसाद की जड़ था तेरा भाई प्रभात बहुत रोया उसके वजह से इसलिए मैंने उसे भी मार दिया और किंजल ने मुझे उसके पति के बारे में सब बताया मुझसे रहा नहीं गया साहब ऐसे पापियों को जीने का कोई हक ही नहीं है मार दिया मैंने उसको तेरे किसने बोला रे इन सबको मारेगा तो महान कहलाएगा अटकेला मनोहर आलोक अनिल और प्रभात की मां का खून जयेश ने किया उसने कबूल किया उसको सजा मिली प्रभात की मां इतने दिनों से गायब थी तो उसकी पूछताछ करने उसके घर कोई क्यों नहीं गया हम एक समाज में रहते 
हम एक समाज का हिस्सा है तो ऐसे में अड़ोस पड़ोसियों की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है हो सकता है हमारे पड़ोसियों को हमारी मदद की ज़रूरत हो या हमें उनके मदद की ज़रूरत हो इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूँ फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल दस तक के अगले भाग में तब तक के लिए सतर्क रहिए देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस तक मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज